Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy vamos a preparar unas bolitas de pescado. Voy a hacer unas bolitas con un poquito de pescado, incluido surimi, pero puedes variar la receta un poco a tu gusto según el pescado que tengas en tu zona. Y van a ir al horno, pero también puedes hacerlas fritas eh, o en el freidor de aire quedan muy muy bien. Este video tiene subtítulos en 18 idiomas, incluido el español, por lo que lo puedes compartir con muchas muchas personas en cualquier parte del mundo. Eso nos ayudará a crecer y crear contenido de muy buena calidad. En la parte inferior derecha te encuentras el botón de suscripción. Es muy importante suscribirse. Me, le puedes dar al me gusta si te gustó este video y también puedes activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Para esta receta voy a necesitar una cebolleta fresca. Si no tienes cebolleta, lo sustituyes por una cebolla y un tallo de cebollín. La cebolla la voy a cortar en cubitos o brunoa. Y el tallo verde lo voy a cortar en rebanaditas finas. El pescado debe estar limpio de piel y espinas. Yo estoy usando merluza, pero también puedes usar curvina. Voy a cortar el pescado en trozos grandes. Voy a cortar en trozos también 12 palitos de surimi. En una sartén agrego un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un trocito de mantequilla de aproximadamente 20 gramos. Y en la sartén voy a sofreír la cebolla. Voy a esperar a que ya esté ligeramente dorada para agregar los tallos o el cebollino en su defecto. También voy a agregar dos cucharadas de ajo triturado. Revuelvo bien y espero a que el sofrito esté suave y dorado. También añado unas hojitas de perejil fresco. En un multiplicador voy a colocar todos los trocitos de pescado y con ellos voy a formar una pasta. Voy a hacer el mismo procedimiento con los palitos de surimi. En un bol voy a agregar el pescado molido, el surimi, los vegetales salteados y voy a agregar un huevo. Y voy a pedir disculpas por anticipado porque me quedé sin tarjeta de memoria en la cámara y no se pudo ver esta parte del procedimiento pero lo que hice fue agregar un huevo y lo sazoné con sal y pimienta al gusto revuelvo todo muy bien hasta formar una pasta yo estos videos los grabo sola y no pude ver en la pantalla de mi cámara que me había quedado sin tarjeta de memoria Voy a usar una cuchara para servir helado para que las bolitas me queden todas del mismo tamaño. Puedes usar una cuchara para helado o una cucharita de medida si quieres que las bolitas sean más pequeñas, pero estas bolitas las puedes hacer del tamaño que tú desees. Y con la pasta de pescado lo que tenemos que hacer es ir formando bolitas. Cuando todas las bolitas estén listas, las vas a colocar en una bandeja para hornear. Yo la forré con papel de horno, puedes poner un tapete de silicona también. Las pinté con aceite de oliva y las voy a llevar a un horno a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit de 15 a 20 minutos aproximadamente hasta que todas las bolitas estén muy doradas. Y listo, ya tenemos listas nuestras deliciosas bolitas de pescado. Son ideales para niños, por ejemplo, o para personas mayores. Y a la vez son versátiles porque las puedes usar como para una comida o como un entremés. Si elaboras estas bolitas de pescado, espero que las disfrutes muchísimo. Cualquier duda, sugerencia, comentario en la elaboración de las bolitas de pescado me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Toda la receta en la cajita de descripción del video. 
por aquí te aparecerá un listado de las redes sociales en las que estamos y todos los enlaces te los encuentras en la descripción del video, así como la tienda de Amazon, disponible para España y Estados Unidos. Por favor, no olvides suscribirte al canal y para que te puedas suscribir, el botón de suscripción aparece en el centro de la pantalla. Si te suscribes no te pierdes ninguna información ni ningún video que subimos semanalmente. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.